。净流上线后，罗浮的一些历史问题都得到了解答。今天我们就梳理一下跟净流相关的一些设定和故事。净流不是罗浮仙州本地人，他出生在苍城仙州，而苍城早在数千年前就被摧毁了。根据书籍《地宫祭长歌》记载，新历六千三百年，苍城被活化星球世界罗侯吞噬，整艘新舰几乎毁于一旦。不过也不是没有幸存者，救援队赶到苍城，救下了当时还是女孩的净流。负责照顾净流的是一位军人，他擅长剑术。为了让净流不被恐惧所困扰，他开始教授净流剑技。军人给了净流一把长三尺七寸的剑，也就是一百二十三厘米左右的剑，并让净流去和丰饶猎物战斗。而净流看见剑上反射出自己的容颜，思绪一下子就回到了苍城毁灭的时刻。末日的场景一一浮现，净流仿佛丰饶令使手中的昆虫，即将被令使碾成粉末。而就是这个场景，让净流领悟了剑的用途，有剑才能啜饮仇敌的鲜血。于是他拔起了那把三尺七寸长的剑，从此剑便成为了净流复仇的工具。懵懂的少女突然经历了世界的灭亡，为了走出过往的阴霾而踏上了修行的道路。这么有破碎感的设定，不想抽一个出来吗？你说星虫不够用，那不妨来试试拼多多零元抽二零二三元游戏金的活动。我知道你们在想什么，但这波不需要拉人拼单啥的，就和很多 UP 的预约抽奖一样，纯拼手速和运气，还都是免费的。我这边就试着蹲了几波，前几天终于打款到账了，接近四个六十八的金额，金牛和光追通通拿下，趁着隔壁手中重置，还可以抽一下莱欧斯利。活动入口我就放在视频下方和置顶评论中了，点击即可跳转到活动页面，还能跳转就说明活动还没有结束。趁金牛池子还没关，抓紧时间行动起来吧。回到金牛的故事上，他在剑术上的技艺越来越成熟。当初那把三尺七寸长的剑似乎满足不了金牛了，在加入云奇军之后，金牛使用的是一把六尺五寸长的巨剑，六尺五寸大概是二百一十六厘米，这么长的剑需要用两只手持握才能挥舞。不仅如此，金牛还改造了身体，他的脊柱经络连接着十二把飞剑，只要动用意念，那些剑便会齐齐发射，刺向目标。那时的金牛将自己武装到了极致，他相信自己已经领悟了足够的剑术。然而在一次战斗中，他和远高于自己十倍的怪物交战，金牛用尽了毕生所学，甚至将所有的剑都打碎了，也没能战胜那只怪物。怪物用巨大的手掌将他击飞，所幸他的师傅及时赶到了现场。炽热的火焰剑矢射爆了怪物的头颅，金牛突然觉得剑术是无用的，他不想再学剑了。可师傅却告诉他，只有云奇亲自挥舞着剑踏入战场，人类才是在进行自己的战斗。就像问诗人为何会写诗一样，他只是选择了适合自己的方式去战斗。在千星纪游 PV 中，金牛对剑的诠释更为疯狂。如今他用的剑已经不再是金属铁器，而是用冰凝结的一线月光。剑就是杀敌的工具，是断绝生死的利器，仅此而已。后来金牛的师傅在战场殒命，但金牛也不再需要师傅的教导，他了解了剑的所有奥秘，并成为了剑手，成为了被称为无下飞光的剑术大师。同时，金牛也如他师傅所希望的那样，没有活在世界毁灭的阴霾中。他结识了志同道合的朋友，这些人有驰名的龙尊，游历天外的胡人无名客，亦师亦友的徒弟，以及短生种的工匠。工匠技艺精湛，他打造了一把长达五尺、重若千钧的剑，玄黑的剑锋闪烁着血红的光芒。在金牛成为剑手的那一天，工匠将这把剑刺入土壤。他得意地告诉在场众人，只有罗浮云奇军的剑手才能发挥出这把剑的全部潜力。于是，这把剑便成为了金牛的武器。金牛与五人的情谊中寻到了生命的辉煌。然而，和令史疏忽的战争害死了胡人无名客。那位无名客在战争中使用了黑暗的太阳，让自己和怪物都化为了飞灰，只留下了一撮毛发和碧血。后续的隐约之乱则让另外两个人陷入冤仇。孤傲的龙尊想要复活胡人，更想要为族人开辟新的繁衍机制。他和工匠进入了凌渊境，通过化龙妙法研究重生的秘密。但龙尊最后创造出的不是驰名的未来，而是一头巨大的猎龙。金牛从未想到他会用手中的剑指向自己的终身朋友，愤怒让他说出了想要杀死两人的气话。但从龙尊口中得知猎龙的弱点在头顶之后，他便转身冲向猎龙。寒冰的剑技最终冻结了猎龙。这场动乱被称为隐月之乱。事件结束之后，龙尊就被强制退灵转身了。时间摧毁了五人的情谊，也毁灭了金牛自己。刚才我们已经了解到，金牛在新历六千三百年时就已经是女孩了，所以在新历七千三百八十年时，金牛已经一千多岁。他如所有仙州人那样坠入了魔音身，并且在星察海和云奇军以及自己的徒弟展开了战斗。徒弟谨记着金牛的教诲，如果他坠入魔音身，绝对不要手下留情。于是，在徒弟的全力一击中，金牛不知所踪。从最新的剧情中可以得知，金牛是中。后不知道在什么地方得到了天启，才拥有了徘徊于魔音边界，从而保持理智的能力。罗刹甚至说，净流已经找到了解开丰饶诅咒这个死结的方法，而那位工匠就没有那么幸运了。在净流逃亡的时候，工匠送他的剑还在他身边，但他却用这把剑一次又一次的刺穿了工匠身体
匠学习剑技，工匠一次次落败，但却因为疏忽的血肉一次次复生。在无数次起死回生中，工匠习得了杀人的技艺，而后信流便离开了他。直到星河猎手找到了工匠，工匠才换上了整洁的装束，重拾了人的尊严。信流作为联盟的通缉犯，本应尽力逃脱联盟的追捕，但在最新的通缉任务中，他表明自己回到罗浮是为了自首。根据通缉任务描述，他在等待丰饶的陨落，自首只是他计划中的一环。只要丰饶陨落，那么被丰饶之力影响的刃、丹痕都将得到解脱。所以他是在下一盘大棋。当然，金流本身除了偶尔疯点，没有什么坏心思，甚至在遇到燕青时，他还耐心的扮演起了施主的角色，教授燕青剑技。即使坠入魔音深，他还是有着温柔的一面。以上就是金流的背景故事。看完记得点个赞。我们下期崩坏星穹铁道视频再会，拜拜。